वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास टेंथ केमिस्ट्री केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस अब स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे एंड ये चैप्टर में हम लोग को बहुत सारी चीजें सीखनी है और ये बहुत बेसिक चैप्टर है केमिस्ट्री का अगर ये बेसिक चैप्टर आपको क्लियर होगा तो आप केमिस्ट्री के आगे के चैप्टर अच्छे से कर पाएंगे सो so, स्टूडेंट्स ये चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहले तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है उनको डिफाइन करेंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे एंड हम लोग क्या करने वाले हैं बहुत सारे नए नए केमिकल इक्वेशंस बनाने वाले हैं नए नए इक्वेशंस को बैलेंस करने वाले हैं स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन हो सकते हैं कितने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं वो सारा का सारा हम लोग ये चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं सो so, बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स पहले तो आपको नाइन स्टैंडर्ड से बेसिक चीजें उठा के लानी पड़ेगी जैसे कि बहुत सारे हम लोग ने एलिमेंट्स पढ़े हैं टोटल आपने सबने ट्वेंटी एलिमेंट्स ट्वेंटी बेसिक एटम्स के नाम और उसका सिंबल पढ़ा है और वो आपको आना ही चाहिए अगर वो आएगा तो आप ये चैप्टर को और इजी तरीके से कर पाओगे उसके साथ साथ आपको बहुत सारे पॉली एटोमिक के बारे में पता होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सल्फाइड सल्फेट नाइट्राइट अमोनियम ये सारे आय के बारे में भी पता होना जरूरी है तो मैं बेसिक पहले आपको 20 एलिमेंट बता देता हूं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन नियॉन ये पहले 10 हो गए आप इसको 10 10 करके भी याद रख सकते हो एंड नेक्स्ट है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम तो ये बाकी के दस हैं ठीक है तो टोटल आपको बीस एलिमेंट आने चाहिए इसका शॉर्टकट भी हमने सीखा रहेगा पहले दस का शॉर्टकट जो है हाई हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट बेसिक है एकदम सीखा होगा सुना होगा और दूसरा आपका पहला वाला जो है वो पूरा इंग्लिश में है हाई हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट एंड नेक्स्ट वाला जो है वो हिंदी में है ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतरी तो आई होप आपको ये बीस एलिमेंट याद होंगे नाइन स्टैंडर्ड के अगर याद नहीं है तो इसे लिख के प्रैक्टिस कर लो स्टूडेंट्स क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं ठीक है सो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन और नियॉन ठीक है एंड लास्ट वाला इज सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम तो ये बाकी के दस आपको याद होने चाहिए तो लेट अस स्टार्ट विथ केमिकल रिएक्शन अभी केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो सबसे पहले हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स आपको जान के शौक लगेगा कि वो केमिकल रिएक्शन था ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलू डाइजेशन ऑफ फूड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड फिर रेस्पिरेशन हम लोग ने बायोलॉजी में रेस्पिरेशन इतना सीखा है सोचो स्टूडेंट्स तो रेस्पिरेशन में भी क्या होता था ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन में और हम लोग को एनर्जी मिलेगी तो ये क्या हो गया एक केमिकल इक्वेशन हो गया केमिकल रिएक्शन हो गया फिर जैसे मैंने बताया बर्निंग बर्निंग ऑफ कोल ये सारी चीजें जो है इट इज ऑल्सो केमिकल इक्वेशन कोल जो है कोयला अगर हम लोग जलाते हैं तो इट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन Uh, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयन आयन को रस लग जाता है जंग लग जाना किसी भी आयन मटेरियल को तो उसी भी हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स फिर आपका दही बनना प्रिपरेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क तो वो भी एक क्या है केमिकल इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन है उसके साथ इन्वॉल्व तो ये सारे डेली लाइफ के हमारे अलग अलग टाइप के चीजें हमने देखी रहेंगी बट आपको जान के शौक लगेगा स्टूडेंट्स दे ऑल आर केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं अब लेट अस डिवाइन व्हाट इज केमिकल रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन क्या है इट इज अ प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे आपको क्या मिलेगा आपको नए सब्सटेंसेस मिलेंगे और उनकी प्रॉपर्टी बहुत अलग होगी बाकी से अलग होगी राइट right? तो ये जो चीज है इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स अभी ये देखो ये मैंने 20 आपको एलिमेंट्स एटम्स बताए हैं स्टूडेंट्स तो उनका रीअरेंजमेंट हो जाएगा वापस से कुछ चीजें टूटेंगी कुछ चीजें जुड़ेंगी ठीक है तो चीजें टूट जाएंगी तो उनके एटम्स अलग अलग हो जाएंगे तो ये साइड पे वो क्या हो जाएंगे नए प्रोडक्ट के साथ वो जुड़ जाएंगे नए कॉम्बिनेशन के साथ 
तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होगा ऐसा कुछ मैजिक नहीं होता स्टूडेंट्स इट इज नॉट अ मैजिक इधर से एटम टूटेंगे इधर नए जुड़ जाएंगे उसी को हम क्या बोलेंगे केमिकल रिएक्शन और वो सब एटम जो है वो यहां पे बीस एटम के मैंने नाम लिखे बेसिक एलिमेंट तो आपको याद होने ही चाहिए स्टूडेंट्स ठीक है नहीं तो अपनी एक चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन उसमें वाट लग जाएगी आपकी क्योंकि उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट के नाम याद रखना पड़े तो डोंट वरी अबाउट इट यहाँ पे जैसे शॉर्टकट है वहां पे भी हम लोग ने शॉर्टकट बनाया हुआ है आपको खाली सिंबल याद रखना है कौन सा सिंबल किसका है और एलिमेंट का एक्चुअल नाम क्या है ठीक है तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन के बारे में केमिकल रिएक्शन हमने डिफाइन किया है और कैसे एटम का रीअरेंजमेंट होता है वो देखा है अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं स्टूडेंट सभी ने बेसिक एग्जाम्पल तो स्टडी किया ही रहेगा बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है वाटर बनता है हम लोग को पता है हाइड्रोजन का एटम आएगा ऑक्सीजन का एटम आएगा दोनों कंबाइन होंगे दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बनेंगे वाटर बनेंगे तो जैसे ही मैंने बोला था कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो न्यू सब्सटेंस क्या है वॉटर अब ये वॉटर की प्रॉपर्टी क्या होती है आपके जो जिससे बना है जिससे जुड़ के बना है उससे प्रॉपर्टी अलग होती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन जो है वो आग को बढ़ाता है लेकिन वाटर क्या करता है आग को बुझाता है तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो वेरी होगी इसके लिए हम लोग बोलते हैं न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म विद द न्यू प्रॉपर्टीज तो आई होप नाउ इट इज क्लियर तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल यू कैन से बेसिक एग्जांपल लिया हुआ है अब जो टर्म्स है वो देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन से जुड़े हुए टर्म्स है दो एक टर्म है रिएक्टेंट दूसरा है प्रोडक्ट अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दे विल कंबाइन तो उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट करेगा केमिकल इक्वेशन में और जुड़ेगा उसे हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंट और जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है जो हम लोग को आरएचएस साइड पे मिलेगा जुड़ के जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे प्रोडक्ट बोलते हैं नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसे प्रोडक्ट बोलते हैं सो सब्सटेंस विच टेक्स टेक्स पार्ट इन अ रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन इज प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट जो रहेगा हमेशा एल एच एस पे रहेगा प्रोडक्ट जो रहेगा वो आर एच एस पे रहेगा नाउ इट इज नॉट नेसेसरी के एक ही रिएक्टेंट होगा एक ही प्रोडक्ट बनेगा नॉट नेसेसरी रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं प्रोडक्ट भी आपको दो या दो से ज्यादा मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम आगे देखने वाले हैं तो याद रखना स्टूडेंट्स बेसिक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता होना चाहिए रिएक्टेंट मतलब जिससे जुड़ा और नया प्रोडक्ट बना उसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट अब जो प्रोडक्ट बना जो सब्सटेंस नया फॉर्म हुआ उसे बोलेंगे प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अगर हमने मिल्क लिया था तो मिल्क वॉज रिएक्टेंट कर्ड बन गया तो प्रोडक्ट ठीक है आपने फूड खाया था फूड में से फूड खाया था फूड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर रेस्पिरेशन हुआ तो वो रिएक्टेंट हो गया और प्रोडक्ट में हम लोग को एनर्जी मिल गई तो एनर्जी इज नथिंग बट प्रोडक्ट बोल सकते हैं सब्सटेंस एनर्जी मिल गई तो ये हो गया आपका बेसिक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है अब ये लोग ने एक बेसिक एग्जांपल दिया है वो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम रिबन को हमको बर्न करना है अभी देखो स्टूडेंट्स एक मैग्नीशियम हमने देखा था एलिमेंट ना मांगो अल्लाह से ना मांगो मांगो मीन्स वॉट मैग्नीशियम अब यह मैग्नीशियम के स्टूडेंट्स रिबिन आती है जैसे तुम्हारी फ्रेंडशिप बैंक की रिबिन कैसे आती है वैसी वो रिबिन होती है अब वो जो रिबिन है उसके साथ वो लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनता है स्टूडेंट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो मैग्नीशियम के रिबन जो है एयर में अगर बर्न करोगे ऑब्वियसली एयर में मैक्सिमम क्वांटिटी में हमारे को ऑक्सीजन पता है रहता है प्रेजेंट तो मैग्नीशियम जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करेगा मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाला है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं इट इज अ केमिकल रिएक्शन ये बेसिक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टेंट है ऑक्सीजन भी एक रिएक्टेंट है एयर मतलब ऑक्सीजन कंसिडर करो एंड प्रोडक्ट में हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत बेसिक है ये तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैंने यहां पर रिएक्शन फॉर्म में बताया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में हम लोग को मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड अब उसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म से भी लिखा हुआ है स्टूडेंट सिंबॉलिक फॉर्म से लिखा हुआ है एम जी प्लस ओ टू गिवस एम जी ओ एम जी प्लस ओ टू गिवस एम जी ओ सो मैग्नीशियम का सिंबॉल इज एम जी ऑक्सीजन का सिंबॉल इज ओ टू एंड ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया अब आप ध्यान से नोटिस करोगे स्टूडेंट्स जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनता है उसको हमको बैलेंस करना पड़ता है अब आप बोलोगे सर बैलेंस मतलब क्या 
सपोज आपने यहां पे दो रिएक्टेंट लिए हुए हैं कुछ अमाउंट में तो यहां पे भी आपको क्या मिलना चाहिए वही अमाउंट का प्रोडक्ट मिलना चाहिए कुछ कम हो गया तो प्रॉब्लम है तो हम लोग ने ऑलरेडी डाल्टन थियोरी में पढ़ा है कि जो रिएक्टेंट रहता है और जो प्रोडक्ट रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा है तो यहां पे जो चीजें हैं वो यहां से सेम चीजें होनी चाहिए रिएक्टेंट में जो मास होना चाहिए वही प्रोडक्ट का मास आना चाहिए ऐसा हमने डाल्टन थियोरी में पढ़ा है तो यहां पर भी मैं बेसिक चीज ही बता रहा हूं अभी पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा स्टूडेंट्स तो मैग्नीशियम है वो एक है यहाँ पे एक आइटम लिया हुआ है ओ का भी एक आइटम लिया हुआ है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है एक अब आप नोट करोगे यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एक है यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था दो बहुत ना इंसाफी है तो ये नहीं चलता है यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका नंबर सेम होना चाहिए यहाँ पे मैग्नीशियम है मैग्नीशियम का नंबर सेम होना चाहिए तो इन दिस केस मैग्नीशियम का नंबर सेम है वन वन ऑक्सीजन यहाँ पे दो है यहाँ पे ऑक्सीजन एक है तो क्या करेंगे ये ऑक्सीजन को दो करने के लिए यहां पे दो लिखेंगे नॉट अलाउड आप प्रोडक्ट में कुछ भी कीड़े नहीं कर सकते आप प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सकते आप प्रोडक्ट की वैलेंसी को बदल नहीं सकते क्योंकि एम की वैलेंसी भी वन है ऑक्सीजन की वैलेंसी वो हिसाब से है एम की वैलेंसी टू है सॉरी स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की भी टू है तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर एम बनेगा हम लोग ने नाइन्थ क्लास में सीखा है स्टूडेंट्स जो एम है और ये ऑक्सीजन है तो Mg के पास प्लस टू है यहाँ पे माइनस टू है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस टू माइनस टू विल गेट कैंसल ऑफ तो MgO बनेगा ये हम लोग ने सीखा होगा तो ये MgO जो है वो प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सकते आप जो केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट होता है उसको चेंज नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे टू डाल देते हैं अब ये जो टू है वो ऑक्सीजन को मिला लेकिन इसकी वजह से एम भी कितना हो गया दो हो गया इधर एम कितना है वन तो क्या करना पड़ेगा ये टू को यहां पे रखेंगे यहां पे इसको चेंज नहीं कर सकते तो यहां पे इसको टू कर देंगे नाउ इट इज बैलेंस्ड दो एम है दो ऑक्सीजन है यहां पे भी दो एम और दो ऑक्सीजन तो आप याद रखना आप आगे ही नंबर ऐड कर सकते हो आप नीचे जो है वो ऐड नहीं कर सकते प्रीफिक्स सिफिक्स में ऐड नहीं कर सकते नंबर तो ये बैलेंसिंग का फंडा मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा डो नॉट वरी अबाउट इट आप खाली याद रखो कि बेसिक चीज है मैं खाली एक ही चीज यहां पर मैंशन करना चाहता हूं आप इतना याद रखो कि आप जब भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो पहले बैलेंस होना चाहिए और अगर वो बैलेंस नहीं है तो हम प्रोडक्ट में कुछ कीड़े नहीं कर सकते हम प्रोडक्ट की बैलेंसिस को बदल नहीं सकते आप उसके आगे के काउंट्स को काउंट को बदल सकते हो उसकी क्वांटिटी को हम चेंज कर सकते हैं बट केमिकल फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते हम लोग इसको डिटेल में सीखेंगे बैलेंसिंग के वक्त तो ये हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिफ्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड अब इधर एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वन मार्क टू मार्क के लिए व्हाई बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबिन इज क्लीन क्यों मैग्नीशियम रिबिन को पहले क्लीन किया जाता है और फिर ही बर्न बर्न करने लगाया जाएगा तो इसका एक रीजन है स्टूडेंट्स अगर मैग्नीशियम रिबन कैप ओपन इन एयर इट रियक्ट विथ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है वो मैग्नीशियम रिबन जो है अगर आप एयर में रख देते हो पहले से तो उस पर ऑक्सीजन की प्रोडक्टिव लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बन जाएगी लेयर बन जाएगी अब जैसे ही आप उसको बर्न करोगे तो आपको आपका रिजल्ट अच्छे से नहीं मिलेगा अच्छे से केमिकल रिएक्शन नहीं फॉर्म होगा क्योंकि आपको मैग्नीशियम रिबिन के साथ रिएक्शन करना था ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर के साथ तो वो जो लेयर है उसको पहले हमको रब करना पड़ेगा अच्छे से सैंड पेपर से उसको घिस देंगे तब जाके क्या बनेगा हमको रियल एम रिबिन मिलेगा प्योर एम रिबिन मिलेगा और उसको हम बर्न करके एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं तो मेरा आंसर वही है मैग्नीशियम रिबिन हैव कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और यू कैन से लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एमजीओ फ्रॉम द सरफेस वी नीड टू रब द मैग्नीशियम रिबिन बिफोर द बिफोर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट वी हैव टू रब इट विथ सैंड पेपर तो आई होप आपको यह आंसर क्लियर है वन मार्क्स टू मार्क्स के लिए आ सकता है अब ये था बेसिक हमने बेसिक रिएक्शन में देखा वॉटर का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ठीक है अब हम लोग कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज में केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन जुड़ा हुआ है हाउ वी कैन कैरेक्टराइज एज द गिवन फिनोमिना इज अ केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन कैसे बता सकते हैं तो स्टूडेंट्स यही हम जानने वाले हैं वीडियो में अंत तक बने रहना कुछ भी स्किप मत करना स्टूडेंट्स यहां पे आपको बहुत अच्छे से समझेगा मेरी गारंटी है मैं अच्छे से आपको 
सारे डाउट्स आपके क्लियर कराऊंगा पर आपको उसके पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए लेट अस मूव ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जिससे हमें पता चल सकता है कि यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है यहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है तो उसको हम टोटल पांच तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स से समझ सकते हैं अगर ये पांचों अगर आपको ये पांचों साइन दिखते हैं तो आप बोल सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन है तो पहला जो है हम लोग देखने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें गैस इवॉल्व होगी तो हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है गैस का आना आपको एक सिग्नल देगा कि यहां पे केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है सम केमिकल रिएक्शन रिजल्ट इन टू इवोल्यूशन ऑफ गैसेस गैसेस बनेंगे तो हम लोग बोलेंगे यस केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन हुआ है और देर आर केमिकल रिएक्शन ओवर इट और यू कैन से केमिकल इक्वेशन आर इन्वॉल्व इन इट तो स्टूडेंट्स यहां पे आपको हर एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे उसके आपको मिनिमम टू एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे दो एग्जांपल्स विल हेल्प यू आल्सो इन द फर्दर चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री तो याद रख लेना स्टूडेंट्स दो दो मैं इजी एग्जांपल लाया हूं आपके लिए तो यहां पे आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना पड़ सकता है तो मैंने यहां पर लिया है जिंक जेड और ये है सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं एच ये बेसिक एलिमेंट मैंने लिए हुए तो जेड और एच रिएक्ट होगा तो ZN जो है वो SO4 के साथ चले जाएगा एटम की एक्सचेंज होगी तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा जब भी गैस इवॉल्व होता है तो हम अप एरो से बताते हैं इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में या इक्वेशन में क्या हुआ है गैस का इवोल्यूशन हुआ है तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है और फिर हाइड्रोजन गैस निकली है उसका टेस्ट होता है स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करते हैं या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली तो उसका भी अलग टेस्ट होता है जिससे पता चलता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है तो इन दिस केस जेड एन विल रिएक्ट विद एच टू एसओ फोर दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रेन्यूअल्स रिएक्ट होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपको क्या करना है ग्रेन्यूअल्स ग्रेन्यूअल्स मीन छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स एक एच लेना है वहां पे आपको पहले पहले आपको एक बीकर लेना है उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूअल डाल देने हैं एंड धीरे धीरे करके आपको एच टू एसओ फोर सोल्यूशन एड करना है एसिड और आपको पता चलेगा कि जेड एन एसओ फोर बनता है और वहां पे आपको गैस का इवोल्यूशन दिखेगा तो ये जो रिएक्शन है वो याद रख लेना स्टूडेंट्स आपको फर्दर चैप्टर में भी काम आएगा अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं सेम है जिंक का हम लोग एच के साथ साथ HCl जो है वो एसिड उससे भी रिएक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स देखो मैंने दोनों केस में क्या लिया हुआ है एसिड लिया हुआ है तो याद रख लेना H2SO4 भी एक एसिड है HCl भी एक एसिड है तो ZN जो है वो रिएक्ट हो जाएगा Cl के साथ ZnCl2 H2 गैस रिलीज होगा अब आप ध्यान से नोट करोगे यहाँ पे ZN एक है यहाँ पे ZN एक है कोई प्रॉब्लम नहीं है हाइड्रोजन एक है हाइड्रोजन यहाँ पे दो है तो लफड़ा हो गया यहाँ पे हमको टू डालना पड़ेगा जैसे यहाँ पे टू डालेंगे तो यहाँ पे Cl बन जाएगा टू और यहाँ पे Cl2 है ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बैलेंस हो गया ये इक्वेशन में बैलेंसिंग बार बार बता रहा हूं स्टूडेंट्स हम लोग एकदम अच्छे वे से एकदम शॉर्टकट वे से सीखेंगे राइट नाउ यू डू नॉट वरी अबाउट द बैलेंसिंग यू जस्ट रिमेम्बर द केमिकल इक्वेशन एग्जाम्पल्स जो मैंने लिए हुए हैं यू हैव टू रिमेम्बर दिस मैंने बहुत ईजी एग्जाम्पल लिए हुए हैं और फर्दर आपको काम आ सकते हैं नाउ नेक्स्ट सेकेंड हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अब पहली बात तो प्रेसिपिटेट क्या है तो प्रेसिपिटेट क्या होता है अगर आपका कोई सोल्यूशन है और रिएक्शन करने के बाद सोल्यूशन में से क्या होता है सॉलिड पार्ट बाहर आ जाता है तो जो सॉलिड पार्ट बाहर आता है वो क्या करता है वो फ्लोट करेगा आपके सोल्यूशन के अंदर क्या करेगा फ्लोट करेगा अगर आपने एक सोल्यूशन लिया है रिएक्शन हुआ और आपको सॉलिड पार्ट बाहर आते हुए दिखेगा तो सॉलिड पार्ट जो है उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म पीपीटी भी है उसको हम पीपीटी भी बोलते हैं स्टूडेंट्स तो ये जो प्रेसिपिटेट है उसका आपको बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं तो अगर आपने देखा रहेगा तो दो गटर के ऊपर हमने देखा रहेगा बहुत सारा कचरा जो है फ्लोट होते रहता है तो इट इज लाइक दैट ओनली जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फ्लोट करेंगे आपके सोल्यूशन में उसी को हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट सो प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विथ सेपरेट आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ये सॉलिड पार्ट अलग हो जाएगा इसके लिए भी मैं एग्जाम्पल लाया हूं दो एग्जाम्पल याद रखने हैं स्टूडेंट्स बेरियम क्लोराइड बी ए मतलब बेरियम सी एल टू सो बेरियम क्लोराइड प्लस आपका वही एसिड लिया हुआ एच टू एसओ फोर तो बेरियम विल रिएक्ट विथ सल्फर सॉरी सल्फेट तो ये क्या बन जाएगा बी ए सी ए बी ए एसओ फोर 
विच इज नथिंग बट बेरियम सल्फेट उसका व्हाइट कलर का पीपीटी आता है उसके साथ साथ आपका जो बचा हुआ एलिमेंट है एटम है हाइड्रोजन और क्लोरीन वो बनाएंगे एचसीएल जो है एचसीएल बनाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो BaCl2 रिएक्ट्स विथ H2SO4 टू फॉर्म BaSO4 जो व्हाइट कलर की पीपीटी होती है और HCl फॉर्म होता है अब नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया हुआ है थोड़ा बहुत सिमिलर है कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स टू फॉर्म अब ये कॉपर जो है वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट हो जाएगा कॉपर सल्फेट बनेगा कॉपर सल्फेट बनने के बाद वो ब्लैक पीपीटी होगी उसमें से ब्लैक कलर का सॉलिड बाहर आ जाएगा और H2SO4 बचेगा तो आप ये इजी एग्जांपल याद रख सकते हो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल हर एक के आपको बताए हुए हैं पहले दो बहुत इजी थे ये आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स बेरियम क्लोराइड प्लस एच टू एसओ फोर गिवस बेरियम सल्फेट क्योंकि ये आपको आगे चैप्टर फर्दर चैप्टर में भी हेल्प करेगा कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट वगैरह के साथ रिएक्ट करने के हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद कॉपर सल्फाइड मिलेगा प्लस एच टू एसओ फोर मिलेगा अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कैरेक्टर ना थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज चेंज इन कलर अगर आपके साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है और आपने देखा कि प्रोडक्ट साइड पे कलर चेंज हो गया है तो आप बोल सकते हो कलर चेंज हुआ है केमिकल इक्वेशन बना है सम केमिकल इक्वेशन रिजल्ट इन टू कलर चेंज तो कॉपर इधर भी मैंने बहुत एग्जांपल इजी लिया हुआ है कॉपर ठीक है सो कॉपर पहले इन इन बिगिनिंग इट विल बी ब्राउन इन कलर एंड H2O वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो हम लोग को मिलता है कॉपर ऑक्साइड क्या मिलता है कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलता है स्टूडेंट्स क्या मिलता है कॉपर हाइड्रोक्साइड तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो ग्रीन कलर होता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और हम लोग को H2 गैस भी मिलता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रही हैं चेंज इन कलर भी हो रहा है और इवोल्यूशन भी हो रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस भी अगर हो रहा है तो आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स के यहाँ पे क्या कर सकते हैं चेंज इन कलर के साथ साथ आप मल्टीपल एग्जाम्पल ये जो है वो आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो तो बहुत सारे रिएक्शन जो रहते हैं दे आर कैरेक्टराइज कैरेक्टराइज बाय वन और टू और मोर देन समाइम्स मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक्स अब यहाँ पे इजी एग्जांपल मैंने लिया था दूसरा एग्जांपल भी बहुत इजी है हाइड्रोजन सल्फाइड हमने यूज किया है स्टूडेंट्स पहले वाले में तो वहां पे हम लोग अगर सिल्वर लेके आएंगे सिल्वर एजी तो एजी के साथ अगर रिएक्ट हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड तो क्या बनेगा हम लोग का सिल्वर सल्फाइड बनेगा सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर होता है स्टूडेंट्स और अगेन यहाँ पे गैस इवॉल्व होगा तो ये भी आपका दो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है चेंजिंग कलर सिल्वर पता है आपको सिल्वर ही कलर का होता है एंड ये एजीएस ब्लैक कलर का बन जाएगा तो चेंज इन कलर हुआ तो अगेन दिस इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इफ चेंज इन कलर अकर्स इन द प्रोडक्ट साइड देन वी कैन से दैट द केमिकल इक्वेशन हैज अकर नाउ नेक्स्ट चौथा चेंज इन टेम्परेचर अब कुछ कुछ केमिकल इक्वेशन में टेम्परेचर चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स कभी टेम्परेचर कम हो जाता है कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है ठीक है कुछ कुछ रिएक्शन uh, होने के बाद हमको यहाँ पे बहुत हीट प्रोड्यूस करते हैं कुछ कुछ क्या करते हैं हीट एब्सॉर्ब कर लेते हैं हीट एब्सॉर्ब करना मतलब ठंडा हो जाना तो टेम्परेचर कम हो जाता है तो इन अ केमिकल इक्वेशन आइदर हीट इज प्रोड्यूस और हीट इज एब्सॉर्ब या तो हीट प्रोड्यूस होगा या तो हीट हम लोग को एब्सॉर्ब हो जाएगा इसका मतलब कूलिंग होगा तो ये दो टाइप के केमिकल इक्वेशन से जो हम आगे सीखने वाले हैं उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक वो हम बाद में सीखेंगे स्टूडेंट डिटेल में तो चेंज इन टेम्परेचर में वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर वेदर इट इज हीट प्रोडक्शन हुआ है या हीट हम लोग का एब्सॉर्ब हुआ है तो मैं दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेके आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये स्टूडेंट्स क्विक लाइन बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइन बोलते हैं याद रखना स्टूडेंट्स क्योंकि ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में ये आपको आगे भी पता चलेगा तो क्विक लाइन जो है अगर आप उसको पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा स्लेक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा स्लेक लाइन मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो यहाँ पे सी ए ओ प्लस एच टू ओ गिव सी एओ एच ट्वाइस तो याद रखना स्टूडेंट्स ये जो स्लेक लाइन है वो हम लोग को जो है हीट प्रोड्यूस करता है ठीक है नॉर्मली मैं आपको एग्जांपल दे दू आपका क्विक लाइन इज नथिंग बट चूना चूना आपने सबने सुना है चूना पान में लगाते हैं चूना लोगों को लगा देते हैं चूना <laughs> वो चूना नहीं हम लोग का जो पान में लगाते हैं या हम लोग वॉल पेंटिंग के लिए यूज करते हैं चूना वो हम लोग यूज करेंगे उसी को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्विक लाइन बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं 
अगर आप उसको पानी में डालोगे तो वो हीट प्रोड्यूस करता है और एक प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है स्लेक लाइन सी एओ एच ट्वाइस विच इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस अब आप बोलोगे सर ऐसे कोई एग्जाम्पल जहां पे हीट हम लोग का एब्जॉर्ब हुआ और कूलिंग इफेक्ट हुआ हो एकदम ईजी है मेल्टिंग ऑफ आइस आइस को रख दो मेल्ट हो गया तो ठंडा फील होने लगा इवेपरेशन इवेपरेशन कॉजेस कूलिंग हमने नाइट साइड में देखा स्टूडेंट्स आप अल्कोहल को हाथ में डालोगे या हम लोग जनरली सैनिटाइजर आजकल बहुत यूज कर रहे हैं हाथ में घिस रहे हैं तो सैनिटाइजर में भी क्या होता है अल्कोहल रहता है वो आपके हाथ में कूलिंग इफेक्ट देता है तो इट इज नथिंग बट वो आपके हाथ का हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन वेयर टेम्परेचर इज रिड्यूस और यू कैन से इट इज एब्जॉर्ब हीट इज एब्जॉर्ब फोटोसिंथेसिस भी एक प्रोसेस है जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है और रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं रेस्पिरेशन इज हीट हीट प्रोड्यूस हीट प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे पता चलेगा अगर आप सांस बाहर छोड़ोगे तो आपको थोड़ा सा गर्म फील होगा इसका मतलब हीट प्रोड्यूस हुआ है तो आई होप आपको चेंजिंग टेम्परेचर समझा मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं स्टूडेंट द ओनली रीजन इज वी हैव टू कवर द फुल चैप्टर तो ध्यान से सुनना क्या क्या बोल रहा हूं एक एक चीज सुनना मैं रिपीटेडली रिपीटेडली बोल रहा हूं बट थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं नेक्स्ट एंड द लास्ट इज चेंज इन स्टेट इसमें आपको सबसे बेसिक चीज याद रखनी है कि जो मैटर का स्टेट होता है सॉलिड लिक्विड गैस ये केमिकल इक्वेशन में चेंज होता ही है ठीक है अगर सॉलिड है तो लिक्विड बन सकता है या गैस भी बन सकता है फॉर एग्जाम्पल तो यहां पर हम लोग ने क्या किया एग्जाम्पल लिया हुआ बर्निंग ऑफ कैंडल कैंडल को अगर हम बर्न करेंगे तो कैंडल सॉलिड फॉर्म में था तो बर्न होने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है स्टूडेंट्स तो लिक्विड फॉर्म में मिलने के बाद क्या होगा उसका स्टेट चेंज हो जाएगा एंड द लास्ट इज मैं आपको एकदम इजी एग्जांपल दे रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ कर्ड आपने मिल्क मिल्क रखा है उसमें हम लोग क्या करते हैं बटर मिल्क थोड़ा सा एड कर देंगे तो हम लोग को दूसरे दिन सेमी सॉलिड कर्ड मिल जाएगा तो अगेन जो इसका स्टेट ऑफ मैटर है वो भी चेंज हो जाता है तो स्टूडेंट्स ये तो था चेंज ऑफ स्टेट तो टोटल आपने पांच कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक सीखा हुआ है ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप पे से किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं विथ एग्जाम्पल या शॉर्ट नोट इस पे पूछ सकते हैं तो आई होप आपको ये सब समझा हो पांचों के पांच जो कैरेक्टरिस्टिक्स है समझे हो आपको विथ एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है तो इसे लाइक करें इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो इसको हम लोग सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो